どうもこんにちは今回は電気自動車の販売台数が急増しているタイ市場の直近の6月度における EV 販売投稿が判明しながらついに新興国としては史上初の EV シェア率 10% を突破したという信じられない EV シフトのスピードについてを徹底的に解説していきたいと思いますまず今回取り上げていきたい EV シフト動向についてですが東南アジアのタイ市場でありタイについては本チャンネルにおいては毎月その EV シフト動向をアップデートし続けているわけですが実は現在電気商社の販売台数が急上昇中であるわけでその一方でこのタイ国内で圧倒的な EV 販売シェアを確立してしまっているのが中国メーカーの存在しかしながらこのタイ市場に関してはこれまで我々日本メーカー勢が圧倒的な販売シェア率を誇っていたもののその日本メーカーの電気商社のプレゼンスは皆無と言っていいレベルこの日本メーカーについては東南アジアにおける車両生産工場をタイ国内に集積しているということからまさに日本の庭とも呼ぶべき超重要マーケットこの日本メーカーの庭に現在中国メーカー勢が電気自動車というカテゴリーで戦争を仕掛けてきているということなのですそれではこのタイ市場における電気自動車の販売動向を一挙に解説していきたいと思いますがまずはじめに6月中に販売されたバッテリー V の販売台数についてがズバリ7673台と歴史上最高の販売台数を更新してきたということでこの通り2023年に突入してからも販売台数をさらに伸ばしている様子が見て取れるわけですがやはり驚くべきは前年同月と比較しても8倍以上という販売台数の伸びを見せているということでありまさにタイ国内で電気自動車のブームが到来していると言っていいということなのですそしてそれ以上に驚愕すべきはタイ国内で販売された全ての乗用車に占めるバッテリー EV の販売シェア率という観点でありズバリ 10.24% とタイの歴史上初めてバッテリー EV のシェア率が 10% を突破したというまさに歴史的な転換点を迎えていると言っても過言ではないわけで冷静に考えていただけば現在タイで売れている乗用車のうち10代に1台以上がバッテリー EV に置き換わってしまっているとイメージしていただければ一体新興国でありまだまだ電気商社の普及など先の話であると考えていた方からすればシンプルに面食らうレベル。ということなのですまたこのバッテリー EV のシェア率の伸びがどれほど凄まじいのかを我々日本市場におけるバッテリー EV のシェア率の変遷と比較してみるとこの通り緑で示された日本についても着実に成長を続けているように見えるもののブルーで示されたタイ市場に関してはまさにスカイロケット状態で爆速の成長を遂げすでに日本の販売シェア率とは4倍もの差が開いてしまっているもはや新興国ながら販売シェア率ベースで言えばすでに電気商社先進国の仲間入りを果たしていると言っても過言ではないということなのですそれではこのタイ国内においてどのような電気商社が人気であるのかを確認していきたいと思いますがこちらが1月から6月までの2023年上半期に終えたバッテリー V の販売台数ランキングトップ20でありまず注目すべきは一部の欧州メーカー勢が一定の販売台数を達成してきているわけで特に BMW については i7iX そして iX3 を販売し iX3 は290台と高級車ということを考えればまずまずの販売実績だと思いますしまたボルボーについても XC40 および C40 の両車種をコンスタントに販売することによって欧州メーカー勢としても最も存在感を示すことができている他方でこの欧州勢を抑えて圧倒的な販売シェアを抑えてしまっているのが中国製の電気商社たち黄色で示されているのが中国メーカーの電気商社となりますがこの通りトップ10のうち実に6車種が中国メーカー勢トップ5に絞ればもはや4車種が中国メーカー製のバッテリー EV なわけですからいかに中国勢が幅を利かせているのかが見て取れると思いますちなみにですがこのタイ市場における中国メーカー勢の対等の話をすると中国と ASEAN の間で締結されている中国 ASEAN 自由貿易協定によって中国で生産されているバッテリー V が最大 80% という関税を免除されているからなのではないかという反論があるわけですが実は2022年の5月からウェブ輸入に関わる関税措置を大幅に緩和それこそ日タイ経済連携協定を締結している日本については中国と全く同様に関税が免除されていますのでこの関税率という観点では中国とともに我々日本についても同じスタートラインに立っているわけですしさらに輸入車にかかる様々な税金について特に関税とともに大きい物品税に関しても最大数十パーセントにも上る税率がバッテリー V の場合 8% と非常に低く
ックを抑えることが可能ながら2024年から2025年までにタイ国内でバッテリー V を製造する場合に限ってはさらにその物品税を 2% にまで減税されるいずれにしても何が言いたいのかといえば現在タイ政府が主導している電気自動車普及政策については別に中国メーカーを優遇するような内容ではなくむしろ逆に関税がゼロだった中国との差を埋めるためにタイで圧倒的なシェアを有する日本メーカーを優遇したような政策でありそしてタイ市場を EV 生産のハブにするための非常に真っ当な政策よってこの状況で中国製 EV が売れているということはただ単純に中国製 EV がより優れより選ばれているだけ。とということなのですそしてその中国勢の中でも圧倒的な販売者を達成しているのが中国の EV スタートアップであるネタそして巨人 BYD の存在であり上半期についてはやはり BYD のアット3が1万1000台を超えるぶっちぎりの販売台数を記録したものの実はこの6月単体で見るとこれまでトップを独走していたアット3が久しぶりに2位に転落そして販売台数トップに君臨してきたのがネタのコンパクト SUV であるネタ V の存在日本に換算して200万円前半から購入可能というベブとして非常にコスト競争力が高いという観点でアット3を超える販売台数を記録上半期の販売台数についても実に6000台弱と大検討このコスト競争力に大きく貢献しているのが関税免除とともに2024年中にもタイ国内に車両生産工場を稼働させることによる物品税のさらなる大幅減税という観点いずれにしても中国 EV スタートアップとしては現状最も海外展開に成功していると言えそうですので今後ネタがタイ国内でどれほど販売台数を伸ばしていくのかにはますます注目が集まると思いますさらに2023年から納車がスタートしているテスラについても特にモデル Y の販売台数が好調それこそアット3の倍近い値段設定であるものの上半期累計で3600台以上販売することができているわけですしさらにモデル3についても1500台弱と2車種合計して5000台という規模感ですからプレミアムブランドとして富裕層にしっかりとリーチできてていることが見て取れるそしてテスラについてはこのタイ国内の充電ネットワーク拡充にもコミットしすでに複数箇所のスーパーチャージャーをオープンさせながら2023年中までに合計で13箇所のスーパーチャージャーをオープン予定ですので現状は中心部のバンコク周辺にしかスーパーチャージャーは設置されていませんがこの数年でタイの広い範囲をテスラスーパーチャージャーだけを使用して移動する日が来るのかもしれないさらにタイについては CCS タイプ2を採用していることからもテスラスーパーチャージャーチャージャーがどこかのタイミングで開放されればタイの EV シフトという観点でもテスラが車両の販売だけではなくインフラという観点からも大きく貢献することになるのかもしれない。ということなのですまた同じく中国の MG についても見逃せず複数車種をラインナップすることができているわけですがなんといってもコンパクトハッチバックである MG4 の売れ行きが好調でありこの MG4 についてはタイ国内だけではなく特にヨーロッパにおいてもスマッシュヒットを記録しドイツやフランスなどといった主要国において非常に人気が高い以前の動画でも詳細に EV 性能とコスパを比較したわけですがやはりドイツ車やフランス車の EV よりもコスパが高いことがこの MG4 の快進撃に繋がっていると思われますのでいずれにしても欧州だけでなくタイ市場においても MG4 のコスパの高さが評価され始めている。ということなのですそしてこの歴史的な EV 販売台数を達成したタイ市場についてはこの2023年の下半期にかけてさらに加速度的な EV シフトがほぼ 100% の確率で起こるという点が極めて重要というのも王者 BYD がついに2車種目の新型 EV としてコンパクトハッチバックであるドルフィンの正式な納車をちょうどこの7月中からスタートさせるということでこのドルフィンについては日本に換算して300万円程度から購入可能という安さである一方その EV 性能についても 8-in-1 方式のパワートレインを標準搭載することによってこの厳しい暑さの耐震上においてもエアコンによる消費電力量の低減に期待可能この80万バーツ弱という値段設定というのはそれこそ大衆セグメントのガソリン車と比較しても非常に競争力のある値段設定を実現してきたことになりますのでアット3以上に人気を博すことは確定的特にドルフィンの販売体制が確立していくであろう2023年末にかけて月間数千台という販売台数に達することにも期待可能
ということなのですそしてこのドルフィンが成功を収めた場合ついに大市場における内燃機関車の販売に大きな影響を与え始めるのではないかという観点が重要というのも現在内燃機関車で非常に人気が高いのが日本メーカーの販売している大衆車であり中でもホンダシティそしてトヨタヤリスエイティブの存在ところがこれらのタイ国内で人気のある内燃機関車についてはすでに電気商社の販売台数に追いつかれ始めている状況 EV のトップセラーであるアット3はなんとホンダのシティを上回る販売台数を達成できているわけでありやはりこの点からも電気商社が本当に売れていることが示唆されているわけですがそれでもやはりトヨタヤリスエイティブにはまだ倍以上の販売台数の差をつけられてしまっているわけですところが間もなく納車をスタートするドルフィンであればもはやヤリスと比較しても遜色のない値段設定を達成することができていますしその EV 性能についても申し分ないわけですからまさにヤリスやシティのガチンコの競合車種にすらなり得るこうなってきた場合ヤリスやシティという内燃機関車ユーザーがドルフィンへかなり流れていくケースが想定可能果たしてドルフィンがどれほどの販売台数を達成することができるのかとともに日本メーカーが販売している売れ筋の内燃機関車の販売台数がこれまで通りを維持することができるのかこれらの観点に注目していく必要があるということなのですこのように今回東南アジアの自動車大国であるタイ市場の2023年上半期の EV 販売動向を解説してきたわけですがまさにこの半年間で信じられないスピード感で EV 販売台数が伸びていきすでにその新車販売に占める EV シェア率が 10% の大台を突破してきているという個人的にも信じられない成長速度だと感じる一方でこのタイで巻き起こっている急速な EV シフトにおいて中国メーカーが圧倒的な存在感を示す中我々日本日本メーカー勢が全くシェアを獲得することができていない状況特に個人的に疑問なのがズバリトヨタ BZ4X の存在でありもともと BZ4X については2022年末にも先行予約の受付をスタートしていたもののたったの1日が経過した段階でズバリ3356台という予約台数を獲得生産体制の兼ね合いによってその段階で予約受付を打ち切っていたわけでありその納車スタートについては2023年の初頭からスタートするはずだったところが2023年の前半戦が終了した段階でその販売台数はたったの13台ともはや納車がスタートするどころか販売店への試乗車の配備すら進んでいないようなレベルですので果たしてこの対市場におけるビー BZ4X の販売体制がどうなってしまっているのかこのままですと迅速な納車体制を構築できている中国メーカー勢にその予約が流れていってしまう可能性すら考えられる人気殺到だったはずの BZ4X に今何が起こっているのかをはじめとしていよいよ納車がスタートする大本命のドルフィンの売れ行きとともにこの爆速の成長を遂げる大市場の EV シフト動向を今後もアップデートしていきたいと思います。いってらっしゃい。